Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Mayer-ийн үйл жилийн хамтрагчд болон түүний найзнаар нь ивент итгсэн болно. Өнөөдөр би ямар ч үед амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх нь гэдэг хичээлийг зааж өгөх болно. Таныг юу гэж бодож байгааг мэдэхгүй байна л та. Гэхдээ би амьдралдаа дуртай баймаар байна. Би зүгээр амьдралынхаа зарим үед нь дуртай байхыг хүсэхгүй байна. Та амьдралынхаа зарим хэсгийг хайрлаад зарим нь хайрлахгүй байна гэж байхгүй. Та амьдралынхаа бүх цаг үеийг хэрхэн хайрлах тал дээр суралцах хэрэгтэй. Бид шархалсан, шудраг бус хандаж байсан, дургүй байсан тэр зүйлүүд ээж хүлэн авч, хүлэн зөвшөөрч, дуртай байх тал дээр элч паулаас зарим нууцуудын суралцах болно. Тэрээр би нууцын сурсан. Энэ нь суралцах үйл явц бөгөөд би сэтгэл хангалуун байхыг суралцаан гэж хэлсэн. Сэтгэл хангалуун байна гэдэг нь та өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байна гэсэн үг биш юм. Хүн бүрдэл амьдралд нь дургүй зүйлүүд байдаг. Шудраг бос зүйл зүй биш зүйлс байдаг бөгөөд бид энэ бүгдийг өөрчлөхийг хүсдэг. Бурхан эдгээр хэцүү зүйлүүд нөхцөл байдлуудтай ажиллаж байх явцад бид сэтгэл хангалуун бас баяр хөөртөө байж болно. Хэрвээ бид бурханд үнэхээр итгэж байвал үнэхээр итгэж байвал бид ийм хүү байж чадна гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр бид зөвхөн сайн зүйлүүдээ биш бас хэцүү шудраг бус шанлагатай зүйлүүдээ хүртэл хүлэн авч сурах хэрэгтэй байгаа. Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн ийм байх талаар нууцуудыг хуваалцах болно. Та нар зарим нь мэддэг байж болох юм. Гэхдээ би дахин санаулж өгье. Хамгийн түрүүнд хийх зүйл юу вэ гэвэл бид үгсийн сангаасаа үзэн ядаж байна гэдэг үгийг авч хаяа хэрэгтэй. Би замын төгжэн дургүй. Би юм угаах дургүй. Би өвс тэгшлэх дургүй. Би гэрээ цэвэрлэх дургүй. Би ажилдаа дургүй. Би өөрийнхөө харагдах байдал дургүй. Та хэрвээ бүх зүйлээ үзэн ядаа дургүй байгаад байвал яаж өөрийн дуртай амьдралаа бий болгох болж байна? Энэ үнэхээр муухай үг шүү. Би энэ үг нь дургүй. Би ямар нэгэн зүйлийг үзэн ядах дургүй. Би хэдэн сарын өмнөөс нэг зүйлийг зуршил болгон хэрэгжүүлж байгаа. Тэр нь би өдөрт нэг удаа. Би амьдралдаа дуртай. Би бурханд хайртай. Би өөртөө хайртай. Би гэр бүлдээ хайртай. Би үйлчилж байгаа ажилдаа дуртай. Би амьдралдаа үнэхээр хайртай гэж хэлдэг. Тэгэхээр би таныг энэ зүйлийг хэрэгжүүлээд эхэлвэл зүгээр гэж урам өгмөр байна. Эхлэл 8.22. Газар дэлхий байсан цагт тариа тарих ба ургац хураах. Хүүтэн ба халуун, зун ба үйл өдөр ба шүн тасралтгүй үргэлжлэх болно гэж байна. Таныг ямар гэдгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ би тархаасаа илүү хураах цагт нь дуртай. Ягаад гэхээр та тарих цаг болоход өөрийгөө зориулах хэрэгтэй болдог. Харин хураах цаг болоход та нэг зүйлийг авдаг. Тийм болохоор би хураах цагт нь дуртай. Хүмүүс зарим нь дулаан дуртай, зарим нь хүүтэн дуртай. Янз бүр байдаг. Харин би дулаан дуртай. Өвөл олон зунаас зунд нь илүү дуртай. Өдөр шөн хоёроос бол би өдөрт илүү дуртай. Энэ бол миний л дуртай зүйл. Гэхдээ энэ бүгд нэг нь байж нөгөө хүн байдаг. Би ямартаа ч бурхны нэг үзлээр тэр надаар дамжуулан өнөөдөр та нарт хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол таны хүснээр болж таны бүх зүйл сайн байгаа үед л баяртай сэтгэл хангалуун байдаг юм биш шүү. Үнэхээр хэцүү замыг туулж байх тач баяртай байж сурах хэрэгтэй юм. Би энэ талаар сайн мэднэ. Ягаад гэвэл би энэ замыг туулж ирсэн. Би 41 жил үгийг заасан боловч одоо танд энийг зааж байна. Энэ зүг хүнд номноос гарсан санаа биш юм. Би энэ амьдралаар олон жил амьдрсан. Үнэхээр замбраагүй амьдрал дунд аз жаргалгүй амьдрч байсан үе байгаа. Танд өнөөдөр энэ дэрэгтэй ямар ч хэцүү зүйл үзэж туулсан байж болно. Би тийм зүйл туулсан. Би дэгс дүүлээгүй шүү. Би үнэхээр замбраагүй үйл дунд байсан. Миний ав намаг хүчрэх хийж ээж маань намаг орхиж эхний гэрэлсэн хүм маань надтай зүв бус хайрцаж Ямар амьдралгийнхээр ийм утгагүй байдаг байна гэж мэрч амьдарч байсан. Гэхдээ миний мэдсэн зүйл бол бурхны үгийг та илүү танд мэдвэл түүний үг ажлаа хийх болно.
Гэхдээ бидний мэдэх хэрэгтэй чухал зүйл бол зүгээр л үгийг сонсоод амьдралаа өөрчлөнө гэж байхгүй. Үгийг хэрэгжүүлснээр амьдрал өөрчлөгддөг. Та магадгүй Библийн олон ихшлүүдийг чейжилсэн байж болох юм. Тэглээгээ та сонсноо хэрэгжүүлэхгүй бол таны амьдрал өөрчлөгдөхгүй юм. Амин. Тэгэхээр одоо бид амьдралдаа хэрэгжүүлж хийж эхлэх цаг нь болсон. Би тогтвортой амьдралтай байхыг хүссэн. Энийг гэж авсан. Гэрсний дараа миний сэтгэл санаа тогтворгүй. Дэш доо шавалж зан ааш ус сайн муу янз бүр байдаг байсныг дэв надад хэлж байсан. Их ихтэй муу хаашта байдаг байсан. Гэхдээ иймэрхүү байсныг тэр яг тэр үед нь хилээгүй л дээ. Намаг олон жилийн дараа сайж ирсний дараа л тэр би ажлаасаа гэртээ орой ирэхээр явж байгаа та өнөөдөр тэр ямар аашта байх болоо гэж боддог байсан гэж хэлсэн. Энд хүмүүсийн дурлаад байхаар амьдрал биш л дээ. Би танд хайртай учраас л хэрвээ та тогтворгүй дэш доо шуулдаг таны нөхцөл байдал сайн байхад өөдрөг байснаа муудхаар нь бүр доошоо унчихдаг бол өнөөдөр таны бурхныг оруулдаггүй амьдралын хэсэгт оруулж түүний тусламжийг авч байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх талаар заахыг минь суралцаасаа гэж хүсэж байна хүсэх гэдэг нь хэрэгтэй зүйл биш юм. Библи ямарч бүлэг дээр хүсэх талаар байхгүй. Залхуу хүмүүс л хүсдэг бол жоромтай хүн ажил хийж эхлүүлж дуусгах хүртэл нь явдаг. Би 20 кг хасхыг хүсэж байна. Би өрнөөсөө салхыг хүсэж байна. Гэр цэвэрхэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Би амьдрал зохиохыг хүсэж байна. Би жоистой адил үйлчлэлтэй болохыг хүсэж байна. Би хүссэн учраас энэ үйлчлэлийг аваагүй гэдгээ хэлмээр байна. Амин. хүлэх цаг гэж байна. Урах цаг хурааж авах цаг гэж байна. Шалгуурт орох үе гэж байна. Тоолж өнгөрөх зүйл гэж байна. Та нар сайхан гэрчлэл сонсох дуртай биз тийм. Тэгэхээр юу болсон бэ гэвэл өнөөдөр өдөр хоолны цагаар пастор болон их нэртэй нь ярьж байсан энэ хотод нэлээд хийдэг үйлчилж байгаа хүмүүс байдаг. Тэгээд бид гэрчлэл хуваалцаж бас зүгээр л юм ярьцгааж байсан. Тэдний амьдралд үнэхээр гайхалтай зүйлүүд болж байсныг сонссон. Тэгсэн яасан гэж тохиолдож байсан гайхалтай зүйлс нь дандаа маш хэцүү, зовлонтой зүйл тохиолдсны дараа болсон тухай ярьсан юм. Танд шалгуур байхгүй, ямар нэгэн гэрчлэл байхгүй. Гол санаа нь юу вэ гэвэл шалгуурын дараа бидэнд шаналал байгаад ямар ч гэрчлэл байхгүй байвал бид бодож үзэх л хэрэгтэй байгаа юм да. Тийм үү? Энэтэй байгаа биз дээ. Энэтэй л санагдаж байна. Саламаны дуун хоёр. Өвөл нэгтэй өнгөрчээ. Бороч болоод татарчээ. Халалуя гэж хэлээрэ. Дэлхийд цэцгэс дэлгэрээд жиргэн дуулаан жигдрээд. Хүүр цэгний дуу нутагт маан дуулдаад. Та нараас би нэг асуулт асуу мар байна. Та одоо амьдралынхаа өвөл цагт байна уу? Магадгүй юмс бүдгэр хүйтэн ямар ч ургаж байгаа зүйлгүй хэрэгцээ ихтэй нөгөө л хуучин байдгаараа 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 л байгаа мэт байж болох юм. Гэхдээ би танд нэг зүйлийг хэлье. Хаврх хаянд ирсэн байна. Мосонс танд найдварыг битхи булаагасаа гэж би хүсэж байна. Ягаад гэвэл найдвар бол гол хөдлөгөгч хүч юм. Танд найдвар байх юм бол муусунс таник дийлэхгүй. Найдвар гэдэг энгийн үг ямар нэгэн сайн зүйл тохиолдох болно гэсэн найдлагыг агуулж байгаа юм. Би ямар нэг сайн зүйл болох болно гэдэгт найдаж байна. Та магадгүй би өвчтэй байна гэж хэлж болох юм. Тэгвэл маргааш идэх болно гэдэгт найд. 
хэрвээ маргашин сайн болохгүй байвал дараагийн өдөр нь сайн болох болно гэдэгт найд. Та магадгүй хэлэхэд ч амархан л да та удаа сэтгэл тань тавгүй биш байна гэж хэлж болох юм. Тэгвэл та намаг ямар байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Би энэ жил надад тохиолцсон зүйлсийг танд ярьж өгөөл яаж байна уу? Ардугаар сарын 31-нд би ташааны хаа нөгөө талыг орлуулж солилсон. Хоёр жилийн өмнө нөгөө хин орлуулж хийл гэж байсан. Одоо миний ташаа хоёулаа хүчтэй болсон. Гэхдээ балгамжтай байх хэрэгтэй байгаа л да. Би сайн л байгаа. Мэдээ сайн байгаа ч гэсэн идгэрлийнхээ хугацаанд л байгаа. Нөхөн сэргээг дэх бүх үеийг л туулна. Өвдөлт хадлт хөндөрлөл гээд л бүгдийг туулж гарах хэрэгтэй. Би одоо идгэрээ 6 7 хонж байгаа. Одоо арай л сайжирч байна. 12 сарын 24-нд миний хоолой өвдсөн ханаад хүрсэн. Би бүр 7 7 хоног өвдсөн. Бүр 7 7 хоног шүү. Тэгээд өвчтэй байх үеэрээ би Таиланд явах хэрэгтэй байсан. Тэгээд би 39 цаг онгоцонд өнгөрөөсөн. Би эдгэрсэн гэж бодож байсан боловч гэртээ эргэж ирээд дахиад өвдсөн. Тэгээд надад энэ бүгд тохиолдод байгаа нь би хагалгааны дараа сул байгаагаас болж байна гэж бодонгууд. Уулмал хийцүү болж байсан. Тэгээд овоо сайжирч байсан учраас гадагшаа аялд явсан. Тэгсэн дахиад л би сул байсан. Тиймэрхүү айсаар байсан. Ийм үед сэтгэлээр унахгүй байна гэж байхгүй. Тэгээд бидний дайсан энэ үед бидэнд хилдэг үгс нь энэ хизээч дуусахгүй аха гэдэг үг бөгөөд таны амьдралд нэг зүйл болох үед та энэ үгийг банк сонсдог баг. Та нарын зарим нь магадгүй яг одоо энэ хизээч дуусахгүй аха гэсэн үед дээрээ явж байж болох юм. Тэгээд л бид ямар байдалд болдог гэхээр би ч энэ бүгдийг давж гарч чадахгүй баг. Би хэр зэрэг удаан тэвчхэ мэдэхгүй байна гэж өөртөө хэлж ихэлдэг. Би дэмэрхүү ганцарсан үгээ би Христийн хүчээр дамжуулан бүгдийг хийх болно гэсэн үгээр солих хэрэгтэй. Би 7 7 хоногийн турш юу хийсэн гэж бодож байна уу? Би та нарт хийлээ. Нийлээ 7 хоног сэтгэл санаа муу байсан. Хэвээ юу юм хэлж үнэхээр муу байсан. Тэгэл би маргааш өнөөд рүү сайн байх болно. Маргааш өнөөд рүү сайн байх болно. Бурхны идгээг ч хүч намаг идгээн гэж хэлсээр байсан. Тэгс антиотог миний гидсийг эвгүйцүүлж тэгэд бүр гидсний юм уух хэрэгтэй болсон. Үнэхээр хөөгжөлтэй. Тэгэд юу болсон бэ гэхээр Би идгэрсэн. Төгс төгөлдөр болсон. Би байхгүй байсан үе, иймэрхүү байсанд. Би тийм ч их баяртай биш л байгаа. Тэгээд энийгээ яаж тайлбарлахаа ч мэдэхгүй байна. Гэхдээ заримдаа бурх нь намаг иймэрхүү байдалд оруулж, тэгснээр та нарт ярих юмтай байлгах гэд байдаг юм байна гэдгийг би олж мэдсэн юм. Үнэхэр тэгж итгэдэг. Заримдаа бидний туулж өнгөрүүлж байгаа зүйлс нь бус тиймэрхүү зүйл туулж байгаа хүнтэй таарлд бол тийм ээ би чиний энийг мэдэж байна гэж хэлэхэд тэр итгэнэ. Хэрвээ хүн ямар нэгэн хэцүү асуудал руу давж гарах зүйлүү тохиолдож байгааг үэж яаж би чамд ямар байгааг мэдэж байна гэж хэлэх болж байна уу? Амин. Тийм бэ. Тэгэхээр хавар айс байна. Паул Филиппо 4.12-12 дээр юу гэж хэлснийг харцгаая. Энийг зүгээр л гүйлгээд л харахад үнэхээр сайхан байдаг. Тэрээр хэлэхдээ би энийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байц сурсан юм. Би тарчихсан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдалд цатгалан болон үлсгэлэн байх, элбэг байх дутагдахын аль альны нууцад суралцсан. Надад энийг суралцахад их хугацаа орсон. Үнэхээр таалагддаг. Энд та байгаага өөрчлөл гэж хэлээгүй харин байгаа зүйлдээ гутрахгүй сэтгэл хангалуун байх талаар хэлж өгч байна. Би ямар ч мужид байсан ямар ч үед дорд үзэгцэн ч даруу байж сэтгэл хангалуун элбэг дэлбэг баяр хөөртэй байхад суралцсан. Би ямар ч нөхцөлд нууц байхыг сурсан. Бид нар өнөөдөр нууцын талаар суралцсан. Ямар ч нөхцөл байдалтай бай, үлсгэлэн байсан, цатгалан байсан ч хангалуун хангалттай байсан ч хүссэн бүгд нь байхгүй байсан ч энэ бүгдтэй нүүр тулах нууцыг сурсан. Галат 6:9 Сайны гүйлдэгтэй үл цуцэ. Өвчрэн бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Хизээ цаг нь болох уу? Тогтоосон цаг нь хизээ. Энэ үнэхээр сонирхолтой өшлөл шүү. Болох хэвээр цаг нь тогтоосон цаг нь байна. Би үйлчлэл дээрээ залуу байх та. Үйлчлэлээ бүх талаар хурд өсөөсөө гэж хүлээж байсан. 
олон хүмүүс эцнээс ирсэн үгийг дамжуулж хэлдэг байсан. Тэгсэн нэг удаа чуулган дээр нэг иш үзүүлэгч ирсэн л дээ. Тэгэд надад зориулсан үг байна гэсэн. Тэгсэн тэр нь энэ ишлэл байсан. Өвчн би чантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Эхний хэд удаа би баяр дагар хүлээж авсан. Тэгэд би хийсээр байвал хизээ цаг нь гэдэг нь тодорхой биш байгааг олж мэдсэн. Хизээ тослогцсон цаг нь юм бэ? Бурхан хизээ бэлэн болох юм. Бурхан бидний хизээ бэлэн болох юм мэддэг. Тэгээ зөвсгөө тэр нэг сонсоосоо гэж хүсдэг бөгөөд заримдаа та бэлэн болсон байсан ч тань тахан төвлөлтөх хүмүүс бэлэн биш байдаг учраас бурхан дэтгээд хүлээх хэрэгтэй болдог. Тэр хүмүүсээ бэлэн болтол нь хүлээх хэрэгтэй байдаг. Би үйлчлэлдээ олон өөрчлөлт хүсэж байсан үедээ бурхан танд бурхан миний би бэлэн болчлоо би бэлэн болчлоо гэж хэлж байснаа санаж байна. Харин тэгсэн тэр тийм ээ чи бэлэн байна. Гэхдээ чамд таахан төвлөлтөх хүмүүс бэлэн биш байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр заримдаа та зарим нэг хүмүүсийг хүртэл хүлээх хэрэгтэй болдог баах нь. Бид хүлээж байх хугацаандаа юу хийх хэрэгтэй? Тэвч хэрэгтэй байна. Энэ үгэн тултуурл. Би нэг удаа дэвд би хизээч бүрэн дүрэн тэвч хэрэгтэй бол чадахгүй юм шиг байна. Би энэ сул талаа бурхны алдарл зүгээр л хамт аваад явхаар шийдлээ гэж хэлсэн юм. Одоо бол би бурхны хүлээхтэй тэвчдэггүй бөгөөд зорилго тавьсан бол зорилгын хад агуу байдаг. Хэрв ямар нэг зүйл хийхээр толгой өөд татахгүй орсон л бол би өглөө эрт босоод ажиллаж эхэлдэг бөгөөд би энийг бас тэрийг ч хийгээд ийш тийшээ яваад гарахад бэлэн хувцлаад л хурдхан нэг юм идчихэд л ажил руу гоочод энэ тэр зүйлүүд хийн гээд л хүмүүс сонь зүйлээр надад саад болох ч юм уу мана нөхөр хайрлаад нааширт тэврээч гэж хэлэхэд хүртэл төвгшөөдөг би нэг иймэр хүү зүйл хийх гээд толгойгоо өөд татахгүй байгаа үедээ бүр тэврэгч дургүй байдаг баг л тэврэх миний төлөвлөгөөнд ороогүй гэх нь холг байдаг гэхдээ нөхөртөө мэдээж би тэвэрмээр гоё гэж болохгүй л тий тийм болохоор очиод тэврдэг тэр миний энэ цанг мэддэг болохоор явмаар байгааг мэдэж байгаа болохоор намаг чанг сайн тэврдэг би нэг зүйл хийгээд эхлэхээр тэр зүйл дээр бүр орчихт гин заримдаа энэ байдал маана аюултай юм шиг санагддаг шүү нэг удаа би гүүлтийн зам дээр явж байгаад тэр чигт нь орхиод шатар дээш гарч явсан би хийж дуусгаад л унтраагчгүй орхисон тэгээд гүүлтийн зам ажиллаж байгаа нь дуугарч байгааг би сая л анзаарсан сонсоод унтраагаагүй байсан бол мотор нь шатах байсан байлгүй миний ямар байдгийг мин та нар мэдчихлээ миний төлөө залбираараа за юу номлогч үгэс 3 Би бүгд энэ уншихгүй. Зарим хийсгэн нь уншиж үгээ. Ишлэл 1-с 4. Тэнгэрийн дорох бүх зүйлд тог тогцсон цаг бүх явдалд хуугцаа буй. Төрөх хийгээд үхэх цаг. Тарайлах хийгээд тарсна хураах цаг. Алах хийгээд ангаах цаг. Нурах хийгээд босгох цаг. Уулах хийгээд инээх цаг. Гашуудах хийгээд бүжиглэх цаг. Цааш нүргэлжлүүлээд олон зүйлийг хэлсэн байгаа. Ишлэл 11 дээр бүх юмыг тэр тухайн цагт нь сайхнаар бүтээсэн. Эцний тогтоосон цагт үхэл хүртэл сайхан байна. Амин. Би бурхан тандаж. Би хөгшөрсөн ч гэсэн дээ энэ зүйлийг сайн хийдэг баймаар байна гэж хэлдэг. Би тийм нэг өөмөрсөн янша хөгшин болмоорг байна. Би өхөхтэй ч сайн байж байгаа төхмөр байна. Би сайн байсаар дуусмаар байна. Юу гэдгийг нь мэдэж байгаа үз тийм. Би бүх зүйлийг хийж чадах хамгийн сайн нараа хийсэн байх хэрэгтэй. Тийм үү? Та нар дотор өөрчлөгдөх дургүй юм байна уу? Та өнөөдөр бодлоо өөрчлөөд гарсан дээр тий. Ягаад гэхээр юмс Банк л өөрчлөгдөж байдаг. Банк. Миний шүдний эмч 4 7 оног тэтгүрт гарахаар шийдсэн. Бүр надад ч хилээгүй. Хамт ажилдаг хүмүүстэй ч хилээгүй. Зүгээр л гинт тэтгүрт гарахаар шийдсэн. Тэгээд тэр сүүлийн өдрөө л хүмүүс тэтгүрт гарлаа гэдгийг хэлсэн. Тэгсэн би хөөгүй байлгүйдэл гэсэн. Харин дээ болохоор чам чин хүн таалагдна да гэсэн. Тэгэхээр нь би чи надад таалагдна гэдгийг яаж мэдчихэж байгаа юм бэ гэсэн. 
Би өмнөхт нь дуртай байсан гэсэн. Би мэдээж юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ тэр тэтгэрт гарахаар шийдсэн бол би яах юм бэлээ? Та магадгүй талд хараад хичнээн татуулаад ч олон янзын тос төрхөд яаж ч байсан та хөхшөрч байдаг. Юм ийм л байдаг. Тийм ээ. Би нэг удаа өөрийгөө талд хараад тэр дээшээ байсан зүйлүүд бүгдээрээ доош өмнцэн байгааг олж харсан. Тийм л байдаг. Эргэн тойрны чи хүмүүс өөрчлөгддөг. Зарим нь сайн болж өөрчлөгддөг бол зарим нь арай өөр өөр өөрчлөгддөг. Би хэсэг хүмүүстэй найзлдаг байсан. Сайн найзууд байсан. Баг 15 жил найзлсан. Гэтэл тэр одоо одоо миний амьдралын нэг хэсэг байхаа болж өгсөн. Энэ тийм ч муу зүйл биш. Зүгээр л тэр хүн надтай хамт байх үе энэ магадгүй дуусан байх. Юу гэж хэлэхэд байна вэ гэвэл бурх нь дуусгсан зүйл дээр үргэлжлүүлэн байх гэдэл зүгдэд байх хэрэггүй. Би энийг бүх хичээл дээр л ярьж байна. Бурхны дуусгсан байгаа юм дээр үргэлжлүүлж байх гэдэг үйл утгагүй. Угасал бурхан хийгээд дуусан зүйл болохоор ямар ч тослохоо байхгүй. Мөн дараа нь хийх ёстой гайхалтай зүйл. Гэ бүр гайхалтай зүйлүүд чинь ч гэсэн танаас холдох болно. Танаас холдуулах болно. Би та нарт хавар цаг айс байгааг хэлэхдээ үнэхээр их хүчийг мэдэрч байна. Битхий боожог өөрчлөгдөхөөс битхий ай. Ерөөс болохгүй байгаа зүйлийг үргэлжлүүлээд л хийгээд байхаа болж үз. Бурхан илүү сайн зүйлийг бэлдсэн гэдэг тийтэг. Тэр бүх зүйлийг байх хэстэ цагт нь гайхалтай байлгадаг. Надад энэ үнэхээр таалагддаг. Та нөхцөл байдлаас аваад зан аша өөрчлөх хэрэггүй. Бич тач бурханд болон түүний амлалтуудад гол анхаарлаа тавьч чадвал ямар ч үед сэтгэл хангалуун байж чадна. Мэдээж бидэнд бос зүйлээсээ илүү дуртай зүйлүүд байдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь бидний баярлуулахгүй нөхцөл байдал дунд ч аз жаргалтай байд сурах нь чухал юм. Амьдралаа илүү тогтвортой байлгахын тулд бурханд итгэрээ. Бид өөрсдөө өөрчлөгдөхгүй ч гэсэн нөхцөл байдал нэгээс нөгөө рүү банк өөрчлөгдөх үе бас байдаг. Та нараас нэг асуулт асуу мар байна. Өдрийн төгсгөлд ирэхэд их ядарчихсан мөртлөө ямар ч ажил амжуулаагүй юм шиг санагдаж. Бас дээрэс нь баг юу хийж өнгөрөөснөө цанахгүй байх үе танд байсан уу? Олон хүмүүс иймэрхүү зүйлийг мэдэрч байсан байха гэж бодож байна. Ягаад юм байдаг вэ гэвэл энд хариулт нь байгаа гэж бодож байна. Та эргээд харсан чи хийхийг хүссэн зүйлээ хийж чамжаагүй. Өнөөдөр амьдралынх нь хамгийн сүүлийн өдөр юм шиг л байхаа болох хэрэгтэй. Тэн таалагдах болно. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Та энийг сайн санаж яваарай. Бурхан таны амьдрал зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө байгаа.